ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ആക്സലറേഷനുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കാർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവരും ഫെറാരി ലംബോഗ്നി പോർഷ മക്ലാരൻ എന്നിവയുടെ സൂപ്പർ കാറുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുക ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ പെട്രോൾ എൻജിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പാരമ്യതയാണ് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ടെസ്ലയുടെ റോഡ്സ്റ്റർ ടു പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആക്സലറേഷനേറിയ കാർ ഇതായിരിക്കും നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെത്താൻ വെറും രണ്ട് സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി ഈ കാറിന് അതായത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പെട്രോൾ കാറിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതോ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതോ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്രത്തോളം സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്നതിലേക്കാണ് ഈ പ്രകടനം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ എൻജിൻ്റെ ശബ്ദമോ പുകയോ ഇല്ല ഗിയറുകൾ മാറ്റേണ്ടതില്ല ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനായി പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ തേടി നടക്കേണ്ടതുമില്ല ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമായ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ടെസ്ല മോട്ടേഴ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെ നമുക്ക് അടുത്തറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നിരത്തിലോടുന്ന ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം വാഹനങ്ങളും പെട്രോളിയം അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നാൽ എക്കാലവും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം വരെ പെട്രോളിയം വാഹനങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും ഏതാണ്ട് തുല്യ പ്രചാരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ടു വരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ വാഹനം ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ ലളിതമാണ് ബാറ്ററികളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾ കാറിൻ്റെ വീലുകളെ തിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമാണിതും ബാറ്ററികളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഡി സി ആണെന്നതിനാൽ മോട്ടറുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എ സി ആക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇൻവെർട്ടറിലൂടെ കടത്തിവിടണമെന്ന് മാത്രം പെട്രോൾ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ അഥവാ ഐ സി എൻജിനുകളാവട്ടെ അതിസങ്കീർണവും ഭാരമേറിയതും കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞതുമാണ് ഐ സി എൻജിനുകൾക്ക് ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ കേവലം പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് വാഹനം ചലിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഐ സി എൻജിനുകളുടെ പ്രത്യേകത മൂലം എൻജിനുകളിൽ നിന്നും പരമാവധി പവർ വീലുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സങ്കീർണമായ ഗിയർ മെക്കാനിസം ആവശ്യവുമാണ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് ധാരാളം മേന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി അക്കാലത്തെ ബാറ്ററി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പോരായ്മയാണ് ഐ സി കാറുകൾക്ക് ഇത്ര പ്രചാരം ലഭിക്കാൻ കാരണം ബാറ്ററികളുടെ പോരായ്മ മൂലം അന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് അൻപത് കിലോമീറ്ററിന് മേൽ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൂടെ ഇന്ധനം സുലഭമായി ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഹെൻറി ഫോർഡ് കാറുകൾക്കായി അസംബ്ലി ലൈൻ ആരംഭിച്ചതോടെ വളരെ വില കുറച്ച് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാനുമായി ഫോർഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പകുതി വില പോലും അന്നില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്നാരും ബോധവാന്മാരുമായിരുന്നില്ല ആവശ്യക്കാരില്ലാതായതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു ഇടക്കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനായി ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും അവയൊന്നും കാര്യമായ വിജയം കണ്ടില്ല വേണ്ടത്ര റേഞ്ച് ലഭ്യമാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ബാറ്ററി ടെക്നോളജി അപ്പോഴും വികസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യ കാരണം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത റേവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുകാറുകൾ ഈ സമയത്താണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്നാൽ റേഞ്ച് സുരക്ഷ യാത്രാസുഖം എന്നിവ അപര്യാപ്തമായതിനാൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ വലിയ വിജയം കണ്ടില്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്നോണമാണ് പ്രധാന കാർ കമ്പനികൾ ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയത് ഇവയിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനൊപ്പം ഐ സി എൻജിൻ കൂടിയുണ്ട് എന്നതിനാൽ റേഞ്ച് ആൻസൈറ്റി ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതായി അനവധി ഹൈബ്രിഡ് കാറുകളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി നിരത്തിലിറങ്ങിയത് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമേറിയതായിരുന്നു ടൊയോട്ടയുടെ പ്രിയസ് രണ്ട് ടെക്നോളജിയുടെയും മികച്ച വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഹൈബ്രിഡ് കാറുകളുടെ നേട്ടം എന്നാൽ പോരായ്മകളും ഒരുമിച്ച് വന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം രണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസിംഗ് അത്ര കണ്ട്
കാറുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ടെസ്ല മോട്ടേഴ്സ് ഇന്ന് നാം ലാപ്ടോപ്പുകളിലും മൊബൈലുകളിലും കാണുന്ന തരം ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി വലിയ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ സെല്ലുകളുടെ പാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മികച്ച ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി ഇന്ന് ടെസ്ലയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചുണ്ട് അടുത്തു തന്നെ ഇത് ആയിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ആക്കാമെന്നാണ് ടെസ്ല കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മികച്ച ബാറ്ററിക്ക് പുറമേ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ സുഗമമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കാനാണ് മസ്ക് ശ്രമിച്ചത് ഇതിനായി ടെസ്ല തങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിപണികളിൽ സൂപ്പർ ചാർജറുകളുടെ ഒരു വിപുല ശൃംഖല തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ടെസ്ലയുടെ സൂപ്പർ ചാർജറുകൾ മുഖേന കാർ ബാറ്ററി ആവശ്യത്തിന് ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല എട്ട് വർഷത്തെ ബാറ്ററി വാറണ്ടിയാണ് ടെസ്ല നൽകുന്നത് ഇന്ന് ടെസ്ല വിവിധ മോഡലുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന മോഡലായ മോഡൽ ത്രീ മുതൽ പ്രീമിയം മോഡലായ മോഡൽ എസ് വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും സ്പോർട്സ് കാറായ റോഡ്സ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ടെസ്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമല്ല നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയും ആയിരം കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചുമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ടെസ്ലയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത എതിരാളി നിസാൻ ലീഫാണ് എന്നാൽ ലീഫിൻ്റെ ബാറ്ററി സാങ്കേതിക വിദ്യ ടെസ്ലയുടേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നാക്കമാണ് എന്നതിനാൽ ലീഫ് കാറുകൾക്ക് റേഞ്ചും പെർഫോമൻസും കുറവാണ് ടെസ്ലയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാകണമെങ്കിൽ ബാറ്ററി പാക്കിൻ്റെ വില ഇനിയും കുറയണമെന്ന് ടെസ്ലയ്ക്കും മസ്കിനും അറിയാം വാഹനങ്ങൾക്കായി വൻതോതിൽ ബാറ്ററി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ചെലവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാമെന്ന് ടെസ്ല കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഗിഗ ഫാക്ടറികൾ എന്ന പേരിൽ ഇവർ ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലായി അഞ്ച് വമ്പൻ ഫാക്ടറികളാണ് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ടെസ്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് വില കൂടുതലാണെങ്കിലും നടത്തിപ്പ് ചിലവ് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ കാറുകൾക്ക് ഇന്ധന ചെലവ് കിലോമീറ്ററിന് ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപയാകുമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഒരു രൂപയുടെ വൈദ്യുതിയെ വേണ്ടു ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ വികസനത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയും ചൈനയുമാണ് ഇതിൽ ചൈനയുടെ വളർച്ച അസൂയാവഹമാണ് ഇന്ന് ചൈനയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ശതമാനം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ പകുതിയോളം വരും ഈ മേൽക്കോയ്മ അടുത്ത ഇരുപത് വർഷവും ചൈന തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ മുപ്പത് നഗരങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണവും ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം വാഹനങ്ങൾ മൂലമുള്ള വായു മലിനീകരണമാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ ചെറുക്കാനായി ഫലപ്രദമായ യാതൊരു നീക്കവും നാം നടത്തുന്നില്ല ഭാരതമൊരു മികസ്വര രാജ്യമാണ് എന്നതിനാൽ തന്നെ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന പൊള്ളയായ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണ് നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹം ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ടെക്നോളജികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം ടെക്നോളജിയുടെ വികസനത്തിൽ ഭാരതം വളരെ പിന്നിലാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് നാം ഇന്ന് മുഖ്യമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇതിന് മാറ്റം വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഭാരതം പോലെ വർഷത്തിൽ മിക്ക ദിവസവും നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വരേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു